起来吧。你伯父与我是旧交，你先委屈一时，日后本县再做安排。哦，是。黄脸金鸡，平日里对我们横眉立目，没想到也有今日啊！姐姐，这边吃酒啊！多谢，我今日不思饮酒。哎，看不起我们？姐姐莫走，今日这般客气，给兄弟们点钱花。我苏不认得大哥，更不曾有钱财交往。哎，你平日里仗着在官府里当差，从不把我们祝家庄的人放在眼里。要是没有我们敬重，你凭什么神气？庄主敬着你们这帮狗差役，不是因为惧怕。我们家庄主在朝里有人，还会怕他？不用跟他啰嗦，拿钱来。你们这死修的无人！现在你给我擦干净了。我是说让你给我舔干净，不是用袖子擦。你们不要欺人太甚！呀！给我打！打！打！打不过来了。你回去找人吧。姐姐如此好的身手，如何受这些恶装丁的气啊？哎，一言难尽啊！壮士，我请你到酒肆喝上一杯。好，姐姐请，请。
，原来接近就是病官所杨雄啊！啊，大哥受小弟一拜，岂敢岂敢！啊，今日壮士为我解围，还不知壮士孙姓大名啊！啊，我姓石明秀，金陵健康府人士，自小学了一些棍棒在身，一生职业路见不平，便要舍命相救，所以人称拼命三郎。哦，那。兄弟一身好武艺，又为何流落于此？大宅为生啊！我原本随叔父到北乡贩卖马羊牲口，可是不想刚到山东，叔父就染病亡故了。这花光了筹集来的银两，也不敢再回乡里去了，所以就流落到此，卖柴度日了。哦，原来如此。啊，哥哥。听说众多好汉都聚集到梁山，单讲一个“义”字，竖起一面大旗，替天行道。不瞒哥哥说，小弟想去入伙，可是又愁于没有宝剑之人。既然哥哥在此处不顺心，何不一同前往啊？哎，兄弟啊，有所不知啊，前日我与他们打过交道，才录到今天这个地步。不过，梁山上的兄弟个个都是英雄好汉，我真想心一横上山去，多结交几个兄弟，也不枉此生。哎，可是不到万不得已，谁愿意落草为寇啊？哎，况且我还有家眷想拖累，不怕哥哥笑话。我现在可是到了举目无亲、身无分文的地步了。兄弟若不嫌弃，就在我家安身，如何？啊，啊，啊，不不不，这使不得，有什么使不得的？今日你我结义为兄弟，如何？呃，不敢动问你，结义贵庚啊？哦，今年虚岁二十九，我今年虚岁二十八，那那就请哥哥坐，恕小弟拜为哥哥。不敢不敢，快坐快坐。兄弟一表人才，又行侠仗义，日后你我兄弟相称，我的家就是你的家。那啊，弟弟敬兄长一杯。啊，好，我们不醉不归。啊，来，啊，哥哥我来。好，大嫂，快出来与叔叔相见。大嫂，大嫂，快出来与叔叔相见。甚叔叔叫奴家大嫂啊！啊，兄弟，这是我的内人，娘家姓潘，小字巧云，她便是你的嫂嫂。呃，呃，嫂嫂，师师舅见过嫂嫂。奴家如此年轻，怎敢受此大礼？石、啊、秀是我今天认的义弟，你是嫂嫂，可受办理。啊，嫂嫂。官人，啊、托伯父求情之事办成了吗？日后莫要再提起此事，时运不济。我今天在长街上。被祝家庄的一伙无赖庄丁纠缠，多亏石秀兄弟仗义相助，真是多谢叔叔了。啊，嫂嫂，石秀兄弟在此孤身一人，日后就住在家里，做个左右护臂。啊，呃，嫂嫂，嗯，石秀有扰了。叔叔太客气了，我这就去给叔叔收拾房间。莹儿。兄弟，啊，请，哎，来来来，快坐，哎，啊
，先去。啊，岳父大人，因何如此急慌？哎呀，没事就好，没事就好啊！我刚听说呀，你在街上与祝家家丁发生了争斗，我赶去呀，结果没人了，所以我就匆匆的赶回家来了。多亏了这位石秀兄弟仗义相助，我才得以脱身。哦，今日我俩已经做了结义兄弟。兄弟，这是我的岳父大人。哦，公公，石秀见过公公。好，好，好，好，好。哎，贤婿，有这么好的义弟，将来宫门进出，看谁还敢欺负！哎，赶快坐，坐，坐，坐，坐，坐。公公坐，请坐。哎，叔叔以前是做什么营生的？啊。先父曾是草刀屠夫，先父亡故以后，我就一直随着叔父贩卖马羊牲口。可是不想年前，叔父不幸染上疾病，也亡故了。哦，哎，原来叔叔也懂得屠宰牲口的行当啊！<笑>自小吃的屠家饭，如何不懂得宰杀牲口啊？老汉也是屠夫出身呐、啊！<笑>哦，<笑>只不过现在岁数大了，也干不动了。这不，贤婿在官府里当差，我就撇下这个行当，不干了。<笑>好啊，我正不知如何安置石秀兄弟呢。现在有了，岳父大人，你何不重操旧业，与我石秀兄弟重开屠宰作坊？本钱由小婿出便是了。我正有此意呀、啊。咱们那个后院，墙一打开就是街头，还有三间房子，这水井也很方便，可以做作坊。不知叔叔意下如何呀？好啊，我也正寻思着，这天天去打柴卖柴，也不是个正经营生啊。好啊，那咱们就拆了后院的东墙，东墙外是大街，点起肉案，水盆针头，刀杖，再赶个数十头肥猪，选个黄道吉日，咱们就开了肉铺。呃、好，<笑><笑>你们这是欢笑什么？好，大嫂。你走这功夫，我们正筹算开肉铺的事，一定又是爹爹唠叨起来重操旧业的。官人做节级押狱，兼着贵子，爹爹又要做这宰杀生灵的行医犯。哎，屠夫这行也是助其超生，宰头生是积功德的嘛。哼，官人，叔叔的客房已经准备好了。好。啊，多谢嫂嫂。哎，叔叔，随我到后院去，咱们去看看那个作坊该怎么安置。啊，好啊，走。啊、好啊。官人。啊。奴家有事相告。讲。下月十五，是王夫王押司的忌日。官人答应奴家为他做两日功德的，正好叔叔来了，也可以留在家中做个照应。啊、哦，一切由大嫂安置就是了。官人，谢谢。哥哥的娘子，看那妇人一眼，便知是水性杨花的淫妇。哥哥是个好汉，如何娶了这般妇人？奈何是俺的家嫂，我若输与哥哥，岂非是挑拨哥哥家门里不和睦？兄弟一表人才，有如此仗义，以后你我兄弟相待，我家就是你家。许是俺石秀看错了人。可看那妇人一双眼，分明骨头清剑。若不与哥哥讲，日后哥哥受辱。哎，有话不敢说，还算什么拼命三郎？可又如何张口说与哥哥？哎，好。
好不苦恼。大嫂，我牢里当值去了，你替我给石秀找套干净的衣服，让他换上，再让他到客店里把他的行李和包裹拿回来，千万别忘记了。知道了，你都吩咐好几遍了。辛苦大嫂了。叔叔。啊啊，嫂嫂。叔叔何不多睡片刻？呃，我。刚才官人吩咐奴家为叔叔安排衣服，正要给叔叔拿来。啊，多谢嫂嫂。莹儿，哎，把衣裳给十爷送到房里去。是。叔叔住在这里，就像住在自己家一样，千万不要客气。哦，躺气闷时，这院子里摆着十八般兵器，可以随便练练把式。好。他有什么吩咐，就叫莹儿。我家官人外出时多，在家时少，还要叔叔帮忙照看门户。叔叔。千万不要跟我们客气，拘束起来叫官人知道了，说我们服侍的不周到。啊，不不不不，啊嫂嫂，呃，石秀承蒙哥哥关照，收留在此居住，哪里还敢欺门呢？呃，我的，那个石秀是个粗人，如果有做得不到的地方，还望嫂嫂多多担待。呃，哦对了，有什么能用得到俺的地方，嫂嫂就吩咐。<笑>又来了。叔叔嘴上说不客气，却又是如此客气。以后休要这样，叫奴家担受不起。呃、嗯啊，公公呢？公公还没起来吗？哎，一大早就出去了，说要雇人拆墙、开铺子。这昨夜才说起的事，今天他就等不得了。不过也好，省得他以后闲暇无事去茶肆酒馆，找那群闲汉厮混。行曹柜子，杀人寡人还不够，还做着杀猪卖肉的生意，人杀不过瘾，还拿猪啊来消遣。你等长舌妇人，不要无事乱嚼舌头。给你，哎呀，这生意是如此之好啊啊，跟白送似的，一赏就过去了。呃，大哥，大
哥，你不知道，这看起来生意好，其实根本赚不了几个钱。公公今天说，这买一斤呀、啊，还要送别人半斤。你不说这，我这今天肉铺刚开张，全当不赚钱。你不给人家点便宜，能拉到主顾吗？我老汉干了一辈子了，一点没错，这是生意经。好啊，好，呃，开这个肉铺。不是为了多赚些银两，只为给石秀兄弟和岳父您找个事业。至于如何经营，由你们去吧。啊！来，给您。谢谢啊。好，谢谢。我来一块。哎，大嫂，你要哪块？这个，这个。那好、啊，哎，好好好，好，再来啊，哎，谢谢。啊，要肉啊，哪块？哦，是嫂嫂来了。叔叔辛苦，午饭时辰到了，也不见你回家吃，特地给叔叔送来了。嫂嫂叫丫鬟送来就是了，怎么能亲自来呢？这麻烦嫂嫂了。我爹爹呢？哦，公公去收账了，还没回来。嫂嫂坐。这饭要趁热吃，凉了吃对身体不好。哎，嫂嫂，嫂嫂今天有喜事啊！嫂嫂能有什么喜事？你哥哥在牢中当值，一个月三十天，有二十天不在家，你休要拿嫂嫂取笑。嗯，呃，嫂嫂，呃，不是，哥哥他，他也是为了公事啊。你心里啊，只有你哥哥。嗯，啊，不是，嫂嫂，我与哥哥情同手足啊。那嫂嫂我呢？嫂嫂，胜过我的亲嫂嫂。叔叔，倒是会说啊。撤！撤！撤！哎，早上好啊！人无千日好，花无百日红啊！现在哪儿还有长远心的人呢？哎，哎呀，叔叔回来了！哎呀，外出辛劳，自己赶猪，真是辛苦你了啊！呃，公公，这是咱们肉铺的明白账目。上面要是有半点私心，天诛地灭。你，你，你这是什么话呀？啊，小人离家已经有三五年了，这次想亲自，亲自回家走一遭，所以才特地来还这个账目。公公，我今晚便和哥哥辞行，明早便走
。哎呀，叔叔，你误会了，叔叔，你真的误会了。叔叔两夜不曾回家，你回来一看见我收拾这些家伙事儿，叔叔一定在想，咱这买卖不开了，所以你才想走。别说咱这肉铺生意兴隆，就是不开这肉铺，也照样能养叔叔在家。<笑>不瞒叔叔说呀，小女巧云先前嫁给了本县的王亚四，不幸的是她没了。这不，明天刚好是她两周年忌日，得给她做功德，所以咱这买卖就停两天。我还请了报恩寺的和尚，来给他做功德。我呀，岁数大了，不能熬夜，所以说，我我还正想跟你说这件事儿呢。啊，那，那，那既然这样，那小人就多留几天。<笑>那这，叔叔可真是个心细之人呐。不过以后啊，不要这么多疑啊，老汉。备了些素酒菜，走，随老汉去吃酒去。啊，多谢公公。走走，公公请大哥、啊，贤弟啊，哎，我今天劳中当差，不能回来，家里有和尚做法，还有劳贤弟代为照料。啊，大哥，你放心去当差吧，家里的事儿自有兄弟照料。好兄弟。<笑>阿弥陀佛，请问施主潘公何在？哦，师傅稍坐，我去喊公公出来。啊啊。哎，好，公公，呃，哎呦，干儿来了。干爷，干爷最近怎么也不到碧寺走走了？我现在又重操旧业，开肉铺店了，所以就没时间来了。<笑>我这次来也没什么可带的，给干爷带了一些桂圆和干枣，请干爷和贤妹笑纳。哎呦，哎呀，让干儿破费了。哪里？叔叔，谁送东西来？哦，是一个和尚，叫公公做干爷的送来的。啊，那是奴家的师兄，一个老实的和尚。他本是裴家荣县铺里小官人，在报恩寺中出家。因他师父是家里门徒，因此结拜爹爹做干爷，长奴家两岁，因此叫他做师兄。他法名叫做海公，俗名裴如海。叔叔，你晚上听他请佛念经的声音，可好听了呢？哦，原原来如此、啊。哎呀，你来坐坐便是，何必客气啊？啊，师兄。贤妹，贤妹，又叫师兄破费了。这些微不足道的贺礼，何足挂齿、嗯？不能这么说。出家人的东西，叫妹妹消受不起。好，碧寺新造了水陆院，来请贤妹随喜，只是恐怕结集见怪。他不会计较的。我娘死的时候。一曾许下血盆忏愿，早晚要去还了的。好，这是自家的事，只要贤妹吩咐一声，小僧去办。师兄多为我娘念几卷经就好。好，我去厢房看僧人们布置佛堂，你们兄妹说话啊。贤妹，小姐
，你下去吧。是。是我家叔叔，是卓夫新任的义弟。叔叔高兴大名哦，这位师傅，我姓氏名秀，平时啊就好管个闲事、打抱不平什么的，所以人家也叫我拼命三郎。呃，我是一个莽撞汉子，所以礼数不到，和尚休怪啊。啊、哦，不敢不敢。呃，那师傅稍坐，我就备些斋饭过来啊。呃，嫂嫂，有什么事尽管吩咐啊。嗯。你这叔叔好一脸凶相，妹妹笑什么？我笑你被吓破了胆。吓破了胆？只要妹妹心里有哥哥，就是刀山火海。嫂嫂，我是想问，要备哪种斋饭？啊，呃，随叔叔就是了。天熬不住了我，啊，公公，你快去歇了吧，石秀在这里照应着。那行，啊、那就有劳师傅了、哎，去吧。
师兄，明日来取功德前时，记得对爹爹说血盆愿心一事。哥哥自然放在心上。你家这位叔叔好生厉害，三更半夜的还舞枪弄棒。哼，不必踩他，又不是亲骨肉。熬夜不住，少有陪侍，休怪，休怪呀、啊！干爷正当自在，不必陪着熬夜。夜来多叫师兄劳神，功德钱还没败呢。啊，何足挂齿。血盆颤愿一事，如果要还的话，明日寺中做法，复搭就还了，只是要多写一道书而已。爹爹要替娘还了旧怨。明日我想去报恩寺正蒙忏书，也算了却了一桩心事。也好，我怕明天买卖紧，柜上无人呐。有叔叔看管，还怕什么？啊！小姐，有劳师兄，不要嫌少就是。进城不恩。小僧明日专等贤妹来，您香。明日必来上宝刹讨宿命。今后念香。官人，官人。这便是我那出家在报恩寺中的师兄海和尚，就是他给王押司做的功德。哦，有劳师傅了，杨兄劳中当值，公务在身，怠慢了。啊，区区小事，皆即客气了。小僧告退。好、哦，见。小僧告退。啊，好。好。啊，学训。好、哦，谢谢岳父大人。嗯。啊，呃，贤婿啊，呃，我有个事儿想跟你商量商量。哎呦，岳父大人。有话但说，无妨客套什么。呃，是这样，呃，我那个老婆子呀，临死之前，替小女许了个血盆忏愿，我想让小女明日到报恩寺，去做个正蒙，还了这个愿，再让她到宋寺观音那儿，许个愿，好为老杨家独生儿孙，好续香火呀。<笑>大嫂。有话跟我说，又何妨？我对你说，又怕你嗔怪。大嫂，无论是还愿还是许愿，这都是正事儿。报恩寺路途遥远，明天固定轿子，还了便是。岳父，也就一道去吧。哦，我就不去了，不去了。这两天给王押司做功德。我这肉铺啊，也是刚刚开张，这生意呀、啊，耽误不得啊。嗯。
，贤妹，你不是要看傅雅吗？嗯，请到小僧房里来。莹儿，嗯，我去看佛牙，你四处玩玩，不用陪我了。哎，是娘子，请喝茶。师兄住的地方清静幽乐，只是不像一个出家修行的人。好、哦，让娘子笑话了。<笑>难怪师兄的诵经声那么好听，听着让人就像腾云驾雾一般。啊、师兄，你关我在这里怎的？娘子，以后我只送给你一人听，如何？啊恐怕，恐怕我没有这个福气。娘子，你就成全我吧。你这个疯和尚，疯和尚。娘子，疯和尚，放开我，放开我，娘子，放开我。你这个疯和尚，你这个疯和尚，疯和尚，我打死你。娘子，你想打便打，只怕伤了娘子的手。你这般无礼，我如何打不得？要是让我家官人知道了，要了你这屠宰的命。那杨雄只会舞枪弄棒，根本不懂得女人的心。你想告便告。那王亚斯倒是个知我疼我的人，只可怜他命短。这几年你可想过我？自从你嫁了王亚斯之后，我便万念俱灰，蹲住这枯寂无味的空门。可是，可是我注定尘缘未了，私凡的假和尚六根从未亲近过。我嘴里念着佛经，心里却一刻也没有忘记过你。当我走到大雄宝殿的时候，看到三世佛是你的模样；来到大士殿，看到观音菩萨也是你的模样，满目都是你的微笑。我知道我玷污了这佛堂圣地，可是我真的忘不了你。那你又如何想过我的感受？王亚斯没了，我回头找你，听说你已经出了家，当了和尚。这是佛门清净的地方，你就不怕被打入十八层地狱？这三年我天天在十八层地狱。你就答应我吧。若是你真的不忘旧情，今天晚上我家官人多数当劳不在家，我让丫鬟在后门外摆一个香桌
，你半夜子时去。如果看见后门外有香桌，点着夜香，你便进来。没有夜香，你万万不可进来。原来娘子早就想好了，救了你，你又嘴凶。你呀，要是让我家叔叔知道了，一定拿着杀猪的尖刀，让你这秃贼身首异处。想死我了。好汉饶命！哎，小人有言相告啊！啊，你是何人？不，不门好汉，小人是谦，人送外号“古上早”啊。时清，啊，看你翻墙越户，倒是把好身手，到底有什么话说？哎，好汉，你得先答应放我呀！哎呦，放你啊！哎哎哎哎哎！哎，说。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿，说，敢说刚才动静不是你家叔叔吗
，是又如何？不过是杨雄捡回来的一条野汉，认做了兄弟。那他不会去告诉杨雄吗？还说你胆大，这又怕起来了。不是他便罢了。是他，我也自有办法。你好汉，你小子敢侮辱我的嫂嫂，我要你的命！哎哎，好汉，不信你,你请看啊！嗯、哎呦！记住，二更之后，但有香桌在后门外，你便来；没有香桌，你万不可来。娘子放心，我若来，必有头陀在巷里打木鱼叫佛来了，我为叔叔缝补好了。谢嫂嫂。哎，以后有什么事，尽管跟嫂嫂说。什么都缺不了你的。好，嫂嫂，这件衣服我放错了吧？这是嫂嫂特地为你做的。嫂嫂，石秀消受不起。不知好歹。先生，让那猪嚎叫的我睡不了觉。哎，兄弟，你怎么在这里啊？哦，哥哥，我正路过此地，正想着去寻哥哥呢。哎呀，哥哥公务繁忙，也不曾和兄弟喝上几杯啊。今天得有空闲
，咱们哥俩让九四喝痛快啊！哎，走，好。近日兄弟心中不悦，莫不是家中什么言语伤及于你？啊，不，啊，不是，是秀感恩哥哥，待我像亲骨肉一样。但是，呃，哎呀，但有句话不知当不当说。哎呀，兄弟，今天怎么客套上了？啊，有话但说无妨。哥哥有所不知。你每一日出去只顾公事，却不知道这背后之事。这嫂嫂，嫂嫂她不是什么好人，兄弟看在眼里已经多时了，一直就不敢讲，今日就看个仔细，所以忍不住就来寻哥哥了，直言休怪。你细细说来。哥哥，前些日子家里做道场，请那个贼徒海和尚，这嫂嫂便与他眉来眼去，第三日又去寺里还愿。嫂嫂又做了个精心的打扮。这几日哥哥不在家，每天半夜就听到后巷里有人敲木鱼叫佛，敲的那叫一个怪。今日五更我便起来，看见果然是那个贼徒带着斗笠从后门溜走。哥哥，像这样的淫妇，你要他何用啊？这贱人！这贱人，我非活劈了他不可！哥哥，哥哥息怒！哥哥，你是官府的人呐！息怒！哥哥，哎，你应该知道，拿贼拿赃，捉奸捉双的道理啊不如这样，今晚回去，还当真无事，和平时一般。明日，再推做当值，三更后回来敲门，那贼徒定会从后门偷偷逃跑，到时兄弟一把擒住，任凭哥哥发落。好。还有哥哥，今晚千万不要打草惊蛇。这样，知县大人请千金吃酒，不知如何就醉成这样了。呃，我没醉，哦、胡说！哎，哥哥，哥哥，慢点，来，慢点，哥哥。官人，不用扶，小心哥哥，小心。不用扶。官人，这是怎么了？嫂嫂，哥哥吃醉了。来，小心！不用扶。哎，慢点，老爷。慢点，哥哥。不用扶。慢点，哥哥。官人。哎，你这个贱人！官人，你这贱人，你这个贱人，早晚要杀了你，杀了你！哎，官人，不要脸！你喝多了。不要脸！我问你，是哪厮敢在大虫嘴里偷食？啊？你说，你说，哎，不知羞耻，贱人！你这淫妇，你这淫妇，你这淫妇，你不知羞耻的东西，不知羞耻的东西。影儿，嗯，你去睡吧。是。贱人，贱人，你这臭婆娘！
是哪厮敢在大虫嘴里偷食？些水来，渴死我了！水，渴死我了！快一点！睡，官人喝得烂醉，只怕要呕吐，我哪里敢睡呀、啊？只得在这守着。我不曾说什么梦话吧？大嫂，我也来醉了，也不曾恼你，你哭什么？有什么难言之隐，你说出来便是。爹娘当初把我嫁给王牙司，指望着一竿子到底，谁想到他半路撇下我？今日至危，官人十分豪杰，却又不能为我做主。难道有人？欺辱大嫂不成？我本不想说，怕你不信，又要骂我。哎呀，大嫂，快快说出来便是，不要多虑。画虎画皮，难画骨，知人知面，不知心。自从你那兄弟住进家里来。你夜夜在牢里当值，他就对奴家动手动脚。我本待要声张起来，可是又怕林舍得知，家丑不可外扬。夜夜盼着您回来，可是您回来，却又一副烂醉模样。你若敢坏我兄弟情谊！你小心，我宰了你！凭大哥的脾气，我哪敢有半句假话？不怕大哥不信，大哥要杀，现在就杀了我吧！杀呀，杀呀！也好，我这就去问个明白。大哥千万别问。为何？不要为我破坏了你们兄弟情谊。要是当真如此。还讲什么兄弟情谊？大哥休问。那石秀心怀鬼胎，迟早必向大哥说我的坏话。倘若他不提此事，便是个好人，算我无中生有。
那就来这块吧。你看，我给您切好了，啊，拿好啊。给你包好了，来，谢谢，慢走啊，谢谢，啊。大哥，又上工啊！把剩下的猪肉都腌制了吧。从今日起，这买卖不做了。不做了？哥哥，这这好好的生意怎么就不做了？我杨兄可曾亏待于你？啊，不不，哥哥，哥哥对我恩重如山，这怎么会？哥哥，这此言何意啊？果真是知人知面不知心呢、啊<笑>。我以为你是个顶天立地的汉子，没想到，你石秀，竟然也有这般思想。哥哥，我说的全是实情啊。哥哥，那夫人与那和尚确实约在了初更时分，以敲木鱼和叫佛为号。你怎么知道？我亲耳听见的，耳听为虚，眼见为实。哦，哥哥，那古上早时间亲眼所见。他人在哪里？他人在哪里？你不要再搪塞了，我若赶你走，显得我杨雄不够义气。哥哥，哥哥，你莫非疑疑心于我？不要再说了。就算我杨雄看走了眼，从今天起，我再也不想看见你。对，对。是昨夜哥哥吃醉了，失言，走漏了风声，又遭着妇人撺掇，反咬了我一口，逼着哥哥收了肉铺。我若现在与他争辩，定叫哥哥出丑。哎，哎呀，不行不行。哥哥与我结义一场，此事不能就这么不明不白。虽然哥哥现在听信那妇人，心中恨我，但我一定要让哥哥明白此事。兄弟怎么了？今日哥哥即使收了铺面，小人告回。那老汉就不留你现在就杀了你，好汉，饶命！我便什么都说。快说，那海和尚叫你来做什么？那和尚和潘巧云有染，每夜来往，叫我只看后门有无香烛暗号。五更里便来敲木鱼叫佛，唤他出来。
！好汉饶命，跟我没关系，是那妇人勾引我。就是让你这贼徒把他奸淫，坏了我们兄弟的情谊。师兄，我要去看看，我要去看看。小姐，现在知县大人带着公差就在验尸呢，咱们家老爷也在。说过，奴婢跟了小姐三年多了，小姐待银儿恩重如山，只是打死银儿，银儿也不会说半个字的。师兄，师兄。洗浴了去。好，我去雇一顶轿子，你烧汤洗浴便是。梳头插戴好了，等我回来。岳父大人，你在家看家，我和巧云烧了香回来便是。啊，多烧点香，早去早回。莹儿，哎，你在家不必去了，好生照顾爹爹。是。我们走了。哦，去吧。兄弟莫怪，哥哥是一时愚蠢，酒后失言，今天特意来找贤弟，负荆请罪的。哥哥，石秀虽是个不才小人，可也是条汉子，所以特地在此等候哥哥。和尚和头陀的衣裳，紧包在此。今夜我非碎割了这奸夫，出了这口恶气。啊，哥哥，哥哥是官府之人，如何不知法度？你不曾拿到他的把柄，如何杀人呢？况且，哦，他若是兄弟胡说，岂不是错杀了人？哦，那兄弟，那该如何是好？小弟，倒有一个办法。此地东门外，有一座翠屏山，好生僻静，等待明日。哥哥可以骗那妇人上山，我提前在山上等候，到时候当头对面，把整个事情的来龙去脉讲个清清白白。哥哥到时可以一纸休书，弃了这妇人才是上策
，路上小心，早去早回。